ओके सो स्लाइड टा की देखा जाता है ओके स्लाइड जे चेंज करते सी शे ट्रांजिशन को लकी बुझ जाता है जे एक स्लाइड थे के चार एक स्लाइड जाती है ओके ओके सो हम लोग शुरू करी आराम से रखने के लिए तो ऑनलाइन क्लास आशुल शब्द एक टू ट्राई करो बा एक टू टाइम मतों चल लेस्टे कारण होते हैं नॉर्मल क्लास है ना होए दस मिनट वेट करा एक टा लॉजिक आते हैं बट ऑनलाइन क्लास तो आशुल यार दस मिनट वेट भाव वेट करा प्रोजेक्ट नहीं सो होए तो पांच मिनट वेट करे ही हमें होते हैं क्लास टा शुरू करे दीवार की एयरपोर्ट थे के ट्राई करो बार की तो शब्द एक टू टाइम मोतन ज्वाइन करा चेस्ट करो बा अच्छा सो अमादर होते हैं ये लेक्चर टा नाम होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट सो कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सर्किट गुला कॉम्बिनेशनल सर्किट so, हमरे इखाने ऐसे दिन थोड़े जी सर्किट गुला पोड़ सी बा ए लेक्चरे बायर पौरे लेक्चर पोड़ जोन तो जी सर्किट गुला पोड़ बो शे गुला अच्छी शब्द कॉम्बिनेशनल सर्किट आरे पौरे जी लेक्चर गुला पोड़ बो लास्ट एट दिगे दुई तीन टा लेक्चर वो गुला अच्छी शब्द सीक्वेंशियल सर्किट सो कॉम्बिनेशनल सर्किट होती है शेइ सर्किट जेस सर्किटे हम लोग शुद्ध मात्रों प्रेजेंस स्टेटर इनपुट नहीं ही काज कोरी यार की प्रेज सॉरी प्रेजेंस स्टेटर आउटपुट नहीं ही काज कोरी और था जेकने अमादर प्रेजेंस स्टेटर आउटपुट रूपोर प्रेजेंस स्टेटर इनपुट रूपोर होते प्रेजेंस स्टेटर आउटपुट डिपेंड करे ठीक है सारे तो क्लियर करे बोलते सी जेक कॉम्बिनेशनल सर्किट होते शेइ सर्किट गुला जेक सर्किट गुला ते अमार आउटपुट शुद्ध मात्रो प्रेजेंस स्टेटर मने एकोन कर जेक इनपुट आमी दीच्छी शे इनपुट रूप आर सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं हमारे एक तरह सर्किट जिस सर्किट आउटपुट टा शुद्ध एको ना मिचे इनपुट दी वो शेटर ऊपर ही डिपेंड कर बे अमुन ना लास्ट टाइम आमी जे इनपुट दिए थी शेटर जोनों जे आउटपुट आज चे शे आउटपुट रूप रो होते डिपेंड करे और था नोटुन आउटपुट टा होते हैं पूरा नाउटपुट एवं नोटुन इनपुट शुद्ध मात्रों नोटुन इनपुट के ऊपर डिपेंड करे और सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं नोटुन आउटपुट टा नोटुन इनपुट एवं पुरान आउटपुट ये दो इटा जिन्हें शुरू पर डिपेंड करे सो जो कुने भी पुरान आउटपुट के कथा बोलते सी तार मने ये पुरान आउटपुट टा मर स्टोर करे रखा रखूँ एक टा प्रोजेक्शन � रैम टाइप एक टा जीनी शर्ट की धोरे ना हो, सो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं एक टा मेमोरी यूनिट था के, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट आमर जिसे तो होते हैं सेफ करे रखा है प्रोजेक्शन नहीं, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं आमर कोनो मेमोरी यूनिट था के ना, सिर्फ होते हैं एक टा ब्रीफ आइडिया रिगरिंग एक चैप्टर तो अच्छे कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है तो इन थोड़े हम लोग जिसको सर्किट पुर्सी शब्द गुलाय हो चुके कॉम्बिनेशनल सर्किट एक शब्द गुलार मध्य ही हो चुके हम लोग शुद्ध मात्रों प्रेजेंस स्टेटर इनपुट नहीं काज कुर्सी जो देखा कि सिर्फ नोटों नाउटपुट पे थे चले हम लोग ऐकोन जे इनपुट दी ची सो हम लोग ए लेक्चर है जेह कॉम्बिनेशनल सर्किट टा पूर्वो शे कॉम्बिनेशनल सर्किट गुला होते हैं शॉब एडरेस शाथे कनेक्टेड ठीक है सर जब हम एक ओन स्लाइड जेटा देखा जाता है शे टा होता है एक टा हाफ एडर ठीक है सर सो हम लोग ए लेक्चर है पूर्वो छे टोटल चार रोको मेर एडर सर्किट नहीं है ओके सो लैबे की तुमरा ये ये टा पोर्शन ऑलरेडी ये डायरेक्ट जिनिश कुला ओके फाइन सो ताहोल अच्छे की छुट्टा शौजी हो आर कथा अशोले ओके ओके सो जस्ट मोमेंट सो फर्स्ट हम लोग पूर्व बच्चे हाफ एडर तो एडर रेड जे कोनो सर्किटर का आज अशोले एक टाइप शेड अच्छे जोक करा हम लोग दुई टा जिनिश जोक करो ठीक है सही रखो मार्की। तो हाफ एडर दिए होते हैं बेसिकली 
দুই বিট নাম্বার পর্যন্ত যোগ করা যায় আর কি যেমন একটা বিট যদি এক্স হয় একটা বিট যদি ওয়াই হয় তাহলে এক্স আর ওয়াই এভাবে দুই বিট নাম্বার পর্যন্ত আমরা যোগ করতে পারবো আর কি আর একটা জিনিস খেয়াল করবা যে অ্যাডারেট যে কোনো সার্কিটের ক্ষেত্রে আমার হাইয়েস্ট দুইটা আউটপুট থাকবে একটা হবে হচ্ছে সাম আর একটা হচ্ছে ক্যারি জাস্ট লাইক আ নর্মাল ডিসমেল অ্যাডিশন তুমি যদি একটা ডিসমেল অ্যাডিশন করো তাহলে করার পরে ওইখানেও কিন্তু তোমার সামের অংশ থাকে আর ক্যারির অংশ থাকতে পারে নাও পারে বাট ইভেন্চুয়ালি এই সাম আর ক্যারি বাদে কিন্তু আর কিছু থাকে না তো এইখানে আমরা যখন বাইনারি নাম্বার যোগ করতেছি এখানে আমার কনসেপ্টও ওইরকমই ঠিক আছে সো যে এক বিট বাইনারি নাম্বারের সাথে আরেক বিট বাইনারি নাম্বার যোগ করব সেখানে আমার পসিবল আউটকামে আমার সাম আর ক্যারি বাদে আর কিছু আসলে থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম অফ হাফ এডার এখন থেকে আমরা যে লেকচারগুলো পড়ব সেই লেকচারগুলারে সেই লেকচারগুলোতে আমরা হাফ এডার সরি সেই লেকচারগুলোতে আমরা হচ্ছে এই ধরনের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখতে পাবো ব্লক ডায়াগ্রাম মানে হচ্ছে আমার এই ধরনের ব্লকের মতন একটা জিনিস চার কোনো একটা বক্সের মতন একটা জিনিস থাকবে সো সেই বক্সের মতন জিনিসের লেফট সাইডে থাকবে হচ্ছে ইনপুটগুলো আর রাইট সাইডে থাকবে হচ্ছে আউটপুটগুলো সো দিস ইজ নোন অ্যাজ আ ব্লক ডায়াগ্রাম আমরা এতদিন ধরে যে ডায়াগ্রামগুলো পড়ে আসছি সেগুলোকে বলা হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম কারণ সেগুলো তো হচ্ছে ওই যে গেট দিয়ে আমরা জিনিসগুলো ড্র করতাম আর এখানে কোনো গেট নেই এখানে কিন্তু খুবই সিম্প্লিফাইড একটা ডায়াগ্রাম ড্র করা শুধুমাত্র ইনপুট আর আউটপুট দিয়ে ড্র করা সো এখানে ইনপুট আর আউটপুট এভাবে যদি একটা বক্সের মধ্যে দেওয়া থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম ওকে সো হাফ এডারের ট্রুথ টেবিলটা একটু চেক করে দেখি এটা হচ্ছে আমার হাফ এডারের ট্রুথ টেবিল সো হাফ এডারের ট্রুথ টেবিলের মধ্যে হচ্ছে হাফ একটা মিনিট একটু হোল্ড করো জাস্ট মিনিট বর্ষা ডাক দাও তো দুইজন চলে আসছে আপনারা কেউ দেখতেছেন না একটু আচ্ছা সো আমাদের হচ্ছে এই যে এই ট্রুথ টেবিলটা যেটা এই ট্রুথ টেবিলের মধ্যে হচ্ছে হাফ এডারের ক্যারেক্টারিস্টিকটা বোঝা যাবে সো হাফ এডারে আমার দুইটা বিট থাকে এক্স আর ওয়াই যেটা বললাম দুইটা বিটের জন্য আমার পসিবল চারটা কম্বিনেশন হতে পারে রাইট জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সো এই যে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ওকে সো জিরোর সাথে যদি আমি জিরো যোগ করি তাহলে আমার সামেও জিরো আসবে আবার ক্যারিতেও জিরো আসবে রেট জিরোর সাথে জিরো যোগ করলে তো আমার ফুল জিরোই থাকবে রেজাল্টটা সো সামেও জিরো ক্যারিতেও জিরো জিরোর সাথে যদি ওয়ান যোগ করি বা ওয়ানের সাথে যদি জিরো যোগ করি তাহলে আমার সামে ওয়ান কিন্তু ক্যারিতে জিরো সাম হচ্ছে রাইট সাইডের জিনিসটা ওকে ক্যারি হচ্ছে লেফটের জিনিসটা আমাদের যখন অ্যাডিশান করি আমরা আমরা রাইট সাইড থেকে লেখা শুরু করি অ্যাডিশনের রেজাল্টটা রাইট সো হচ্ছে আমাদের সাম হচ্ছে রাইটে থাকে ক্যারি হচ্ছে সবার লেফটে আর কি হ্যাঁ সেই রকম সো ওয়ানের সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি তাহলে আমার সামে জিরো থাকে কারণ ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে রেজাল্ট কি আসে সো জিরো আসে সামে আর ওয়ান যে থাকে ওই ওয়ানটা হচ্ছে আমার ক্যারি ঠিক আছে সো ওয়ানের সাথে ওয়ানে যোগ করলে সামে জিরো এবং ক্যারিতে হচ্ছে ওয়ান সো এটা খুবই সিম্পল একটা ট্রুথ টেবিল আসলে এই ধরনের অ্যাডিশান তোমরা এখন না পারার কোনো কারণ নেই কারণ এই ধরনের অ্যাডিশান থেকে আরও অনেক কমপ্লিকেটেড অ্যাডিশান করে হচ্ছে তোমরা অভ্যস্ত আর কি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ট্রুথ টেবিল তো এই ট্রুথ টেবিল থেকে আমার সি আর এস এই দুইটা হচ্ছে আমার আউটপুট সো সি আর এস এর দুইটা ইকুয়েশন জেনারেট করতে হবে সো সি এর ইকুয়েশনটা কি সি এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা এক্স আর এক্স ওয়াই কীভাবে আসলো সি এর কলামটাতে আমার দেখতে হবে ওয়ান কোথায় আছে সো সি এর কলামটাতে ওয়ান আছে হচ্ছে একদম লাস্টের রোতে রাইট এই যে ওয়ান এইখানে সো সি এর কলামটায় ওয়ান আছে এখানে এই ওয়ানটা কিসের জন্য আসছে যখন এক্স এর ভ্যালু ওয়ান এবং ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান তাহলে এক্স এর ভ্যালু ওয়ান আর ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান যদি হয় তাহলে এই ওয়ান আর ওয়ানকে যদি আমি এক্স আর ওয়াই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে কীভাবে করা যায় এসওপির আমরা যে নিয়মটা শিখছি যে জিরো থাকলে প্রাইম দিতে হয় ওয়ান থাকলে দিতে হয় না তাহলে ওয়ান ওয়ান যদি থাকে তাহলে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা এক্স ওয়াই এইভাবে তাহলে সি এর ইকুয়েশনটা আসলো হচ্ছে আমার এক্স ওয়াই এমনি এস এর কলামে দুই জায়গায় ওয়ান আছে সো এই একটা ওয়ান এই একটা ওয়ান প্রথম ওয়ানটা কিসের জন্য আসছে যখন এক্স আর ওয়াইতে জিরো ওয়ান অর্থাৎ এক্স প্রাইম ওয়াই এবং পরের ওয়ানটা আসছে ওয়ান জিরোর জন্য অর্থাৎ এক্স ওয়াই প্রাইম তাহলে এক্স প্রাইম ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই প্রাইম এবং এইটাকে আমরা চাইলে আর একটু অন্যভাবে লিখতে পারি যে এক্স এক্স অর ওয়াই তাহলে সি এর ইকুয়েশন একটা পাইলাম এস এর ইকুয়েশন একটা পাইলাম ইকুয়েশন কেন দরকার সার্কিট ড্রয়িং করার জন্য সো সার্কিট ড্র করার জন্য আমার ইকুয়েশনটা প্রয়োজন সো এই যে আমার ইকুয়েশন দুইটা আসলো এই ইকুয়েশন ধরে হচ্
ইন্টারনেটে তুমি যদি সার্চ করো তাহলে হাফ এটার ডিজাইন করার আরও বেশ কিছু পদ্ধতি পাবা সো মোটামুটি প্রত্যেকটাই কারেক্ট বাট এটা শিখলেই হবে আর কি ঠিক আছে সো অন্য কোলার প্রয়োজন নেই দিস ইজ দা ইজিয়েস্ট পসিবল ওয়ে সো এটা শিখলেই হবে সো এটা গেল হচ্ছে আমার হাফ এটার সো এখন হচ্ছে যদি দুই বিট নাম্বারের বেশি নাম্বার যোগ করতে হয় সো ইটস এ তিন বিট সো যদি তিন বিট নাম্বার যোগ করতে হয় তিন বিট নাম্বার যোগ করতে হইলে আমরা হাফ এটার ইউজ করতে পারবো না তখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে ফুল এটার সো প্রশ্ন হইতে পারে যে স্যার তিন বিট নাম্বার আমার কখন যোগ করতে হবে তিন বিট নাম্বার যোগ করতে হবে এই রকম সিনারিওতে ধরো এক্সে টোটাল চারটা বিট আছে ওয়াই এ টোটাল চারটা বিট আছে সো চার বিট নাম্বারের সাথে তুমি চার বিট নাম্বার যোগ করতেছ ঠিক আছে সো যোগ করার সময় তুমি প্রথমে সবার রাইট সাইড এই ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলা রেজাল্ট আসলো জিরো ক্যারি থাকলো ওয়ান এই ক্যারিটা তো পরের পার্টে চলে যাচ্ছে সো পরের পার্টে যখন যায় তখন এই কলামটাতে আমার কিন্তু তিনটা ওয়ান যোগ করতে হচ্ছে সো তিনটা ওয়ান তুমি যদি যোগ করো তিনটা ওয়ান যোগ করতে গেলে কিন্তু তোমার তিন বিট নাম্বার যোগ করতে হচ্ছে বেসিক্যালি সো তিন বিট নাম্বার কিন্তু তুমি হাফ এডারে ইনপুটেই দিতে পারবা না কারণ হাফ এডার ইনপুট দেওয়ার জায়গায় আছে দুইটা এক্স আর ওয়াই সো হাফ এডারে কিন্তু আমি তিনটা বিট একসাথে ইনপুট দিতে পারবো না ঠিক আছে সো এটা কীভাবে করা যাবে এটার জন্য আমার প্রয়োজন হচ্ছে ফুল অ্যাডার ঠিক আছে সো এই ফুল অ্যাডারের কনসেপ্টটা কি সো তিন বিট ইনপুট থাকবে এবং আউটপুট অ্যাজ ইউজুয়াল আগেও বলছি যে কোনো ধরনের অ্যাডারে দুই ধরনের আউটপুট থাকে মাত্র একটা হচ্ছে সাম আর একটা হচ্ছে ক্যারি ওকে সো তিনটা ইনপুট এবং হচ্ছে দুইটা আউটপুট দিস ইজ দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম আর ট্রুথ টেবিলটা দেখলে আমরা দেখবো হচ্ছে এরকম সো এক্স ওয়াই জেড তিনটা ইনপুট দেওয়া হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে ক্যারি এবং সাম অ্যাজ ইউজুয়াল সো যখন তিনটা জিরো যোগ করতেছি তখন তো আমার সামেও জিরো ক্যারিতেও জিরো আর যখন হচ্ছে আমার দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান অর্থাৎ জিরো জিরো ওয়ান বা জিরো ওয়ান জিরো এরকম ক্ষেত্রে আমার সামে ওয়ান ক্যারিতে জিরো যখন জিরো ওয়ান ওয়ান দুইটা ওয়ান যোগ করতে হচ্ছে সো সামে জিরো ক্যারিতে ওয়ান এভাবে প্রত্যেকটা রোতেই যোগ করে করে যা আসে সেটা সাম এবং ক্যারিতে লিখতেছে এবং ইভেন্চুয়ালি লাস্টের রোতে খেয়াল করলে দেখা যাবে আমার তিনটা ওয়ান যখন যোগ করতেছি তিনটা ওয়ান যোগ করলে কিন্তু রেজাল্ট আসে ওয়ান ওয়ান রাইট অর্থাৎ সামে ওয়ান এবং ক্যারিতেও ওয়ান ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমার ট্রুথ টেবিল ট্রুথ টেবিল থেকে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা হাফ এটারে ইকুয়েশন যেভাবে বের করছি ওইভাবে এটারও ইকুয়েশন বের করবো সিতে ওয়ান কোথায় কোথায় আছে সেটা দেখবো সি এর কলামটায় ওয়ান কোথায় আছে সো ফার্স্ট ওয়ানটা আছে এই জায়গায় সো এই ওয়ানটা কিসের জন্য আসছে যখন এক্স এ জিরো ওয়াই এ ওয়ান জেড এ ওয়ান রাইট যখন এক্স এ জিরো ওয়াই এ ওয়ান এবং জেড এ ওয়ান তার মানে এক্স প্রাইম ওয়াই জেড ওকে এক্স প্রাইম ওয়াই জেড সো এই যে এক্স প্রাইম ওয়াই জেড প্রথম ওয়ানের জন্য লিখছে তারপরের ওয়ানটা কিসের জন্য আসছে তারপরের ওয়ানটা আসছে ওয়ান জিরো ওয়ানের জন্য ঠিক আছে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে কীভাবে লেখা যায় এক্স ওয়াই প্রাইম জেড তারপরের ওয়ানটা কিসের জন্য আসছে ওয়ান ওয়ান জিরোর জন্য অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড প্রাইম এক্স ওয়াই জেড প্রাইম এইভাবে সবগুলাই বের করা যাবে এবং আলটিমেটলি সবগুলো প্লাস দিয়ে লিখবো যেহেতু আমরা এসওপির নিয়ম অনুযায়ী করতেছি সাম অফ প্রোডাক্ট সো সি এর ইকুয়েশন আসে হচ্ছে এটা তেমনি সিমিলারলি আবার এস এর জন্য এস এর কলামে যেসব জায়গায় ওয়ান আছে সেই ওয়ানের জায়গাগুলা দেখতে হবে তো ওই ওয়ানগুলোর জন্য ইকুয়েশন লিখতে হবে ইকুয়েশন লিখলে আসবে হচ্ছে এরকম সো সি আর এস এর এরকম দুইটা ইকুয়েশন পাওয়া যাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই ইকুয়েশনগুলো আমরা যদি এইভাবে রেখে দিই এই ইকুয়েশনগুলো আসলে এনাফ বড় সো এই বড় ইকুয়েশনগুলো দিয়ে যদি আমি সার্কিট ডিজাইন করতে চাই তাহলে ওইটা আমার জন্য এফিসিয়েন্ট হবে না আমার কস্টিং বেশি পড়বে এবং আমার কম্পোনেন্টের পরিমাণও আসলে বেশি লাগবে ঠিক আছে সেই জন্য এগুলোকে একটু সিম্প্লিফাই করতে হবে সো আমরা তো সিম্প্লিফিকেশনের রুলস জানি এতদিনে সো আমরা সি আর এস এর এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা কমন টমন নিয়ে হচ্ছে সিম্প্লিফাই করব সিম্প্লিফাই করলে এই যে সি এর ইকুয়েশনটা আসবে হচ্ছে এরকম সি এর ইকুয়েশনটা আসবে হচ্ছে এখানে যেরকম দেওয়া আছে ওই অনুযায়ী এবং তারপর এস এর ইকুয়েশনটাও একইভাবে আমরা কমন নিয়ে সিম্প্লিফাই করব সিম্প্লিফাই করলে আসবে হচ্ছে এরকম সিম্প্লিফিকেশনটা সিম্প্লিফিকেশনটা তোমার হচ্ছে ডিফারেন্ট হয়তো তুমি করতে পারো কোনো সমস্যা নাই যেহেতু তোমরা এখন সিম্প্লিফিকেশনের রুলস রেগুলেশনস জানো সো তুমি রুলস মেনে যে কোনো ফর্মুলা ইউজ করে তুমি অন্যান্যভাবেও চাইলে সিম্প্লিফাই করতে পারো সেটা কোনো সমস্যা নাই বা তুমি যেভাবেই সিম্প্লিফাই করো না কেন ইভেন্চুয়ালি তোমার এরকম আসবে সি ইকুয়ালস টু এরকম আসবে এবং এস ইকুয়ালস টু এরকম আসবে ঠিক আছে এই সিম্প্লিফিকেশনের এক্সপ্লেনেশনে আমি এখন যাচ্ছি না কারণ অ্যাজুমিং যে এটা আসলে তোমরা অলরেডি পারবা সেই
as usual amar bolar moton kichu nai karon hocche ekhane equation dekhe dekhe just tumra diagram design korba so ekta important observation hocche ei diagram e dui ta box kore dewa ache khyal kore dekho so box gula diye ora ki bujhacche so box gula diye hocche bujhacche je amra jodi ektu age half header er je diagram ta chilo seta te ektu back kori half header er diagram e dekha geche amader ei rokom ekta xor gate chilo ebong hocche ekta hocche एंड गेट छो रईट सो हमारे एखे फुल एडर डायग्राम जो ख्याल करी एखे दुईटा पार्टे एरक बक्सगुलर मध्य क्योंकि एक्सर गेट एंड गेट और एक्सर गेट एंड गेट सो इवें दो हमें क्योंकि ये हाफ एडारे को क्योंकुलेशन धरे आँखी सामथिंग एरक ना क्योंकि आसल जिन आकार पर यह रकम ही देखा जाए कोन्सिडेंटलि जिनट हो जो दुईटा हाफ एडार मिले क्योंकि आसल एक फुल एडार डिजाइन करा गल कन्सेपचुअलि क्योंकि तई हार कथा कारण हमें एक फुल एडार डिजाइन करते कि हाफ जो दुई बार नहीं फुल हार कथा सो ये क्योंकि तई हे दुई हाफ एडार नहीं फुल एडार डिजाइन करते दुईटा हाफ एडारे बहरे हमारे जस्ट एक एक्सट्रा गेट आई गेट तो हे एक और गेट सो फुल एडार इज मेड फ्रम टू हाफ एडार्स प्लस एक्सट्रा और गेट ठीक है दैट्स इट सो हम ये चाहले एक फुल एडार डिजाइन करते एंड अगेन दिस इज द सार्किट डायग्राम अफ फुल एडार एंड दिस वज द ब्लक डायग्राम अफ फुल एडार सो डोट कन्फ्यूज डोट गेट कन्फ्यूज उथथ सार्किट डायग्राम एंड ब्लक डायग्राम सो सार्किट डायग्राम हम एत दिन तुम्हारा जगह आँकते सो गेट दिए वायर दिए जगह आँके और ब्लक डायग्राम हो जस्ट सरकम बक्सर मतन एक दिए इनपुट आउटपुट जगह दे सो ए पर्यत देखी हे हाफ एडार ए फुल एडार ठीक है एन पर्त इन्हें देखी हे हाफ एडार और फुल एडार एगुलर ट्रुथ टेबिल एगुलर ब्लक डायग्राम एगुलर सार्किट डायग्राम एवं इक्ुएशन्स सो यह पर्यत जा देखी कारो को प्रश्न आजते एनीथिंग सबा कि बुझते जा देखी सिम्प्लीफाई करो करो सेम ही आस देर डिफरेंट वेज जो इन्हें देखो क्योंकि पढ़ान समय नेटे तुम देखले आसले डिफारेंट दू एक वे पा और ठीक है सो इन दैट केस योर इक्ुएशन कूड भी डिफारेंट सेम गोज फर फुल एडार फुल एडारों जो तुम एक डिफारेंट वे क्यों जाए सब समय ये करते हैं दैट्स नट रियलि नेसेसारि ठीक है सो हमें जो भी सीम्प्लीफाई कर आसचे ठीक है एन तुम जो एक सीम्प्लीफाई करो ये जिनटा के हमले हे तक तुम्हार एक डिफारेंट इक्ुएशन आसार डिफारेंट इक्ुएशन मान यहीना जे हे डिफारेंट इक्ुएशन आसले से इनकारेक्ट हो कारण ये मेन जिनटा हे हमारे ट्रुथ टेबिल ठीक है सो तुम डिफारेंट जो इक्ुएशन बेर करवा से डिफारेंट इक्ुएशनटार जो तुम जो एक ट्रुथ टेबिल डिजाइन करो अब हमारे इक्ुएशनर जो तुम जो एक ट्रुथ टेबिल डिजाइन करो देखा दुईटा ट्रुथ टेबिल सेम हो सो इवें दो योर इक्ुएशन मे लुक डिफारेंट तुम्हार ट्रुथ टेबिल जो हमारे इक्ुएशनटार मतन सेम टू सेम आसे तुम बुझा जो जिस ठीक आए कि ठीक है ये दीची कारण हम तुम नेटे जो कमन किस वेबसाइट आज है जमन धरो गिक्स फर गिक्स हे ये और बेस किस वेबसाइट और टीटोरियल पॉइंट ये टाइप जो वेबसाइटगुल्ला वेबसाइटगुलर कि क्षेत्र में देखा जाए जे जे एडारे इक्ुएशनगुल्ला वाला एक डिजाइन कर ठीक है हमारे ये स्लाइडे जो है डिजाइन करा सरकम ना सो अन्य डिजाइन करा मैंने भूल एम ना अन्य डिजाइन कर ले कारेक्ट होते ठीक है सो ओई भाव जे जो को सिसटेम में तुम्हें करो वो समस्या नहीं डिफारेंट वे सीम्प्लीफाई कर एक डिफारेंट इक्ुएशन बेर कर ला सो से समस्या नहीं बिकज इवेंचुअलि देखा जाए जो तुम वोट ट्रुथ टेबिल कर ले ट्रुथ टेबिल थिरी निजा देखे निबा 
যেটা আমি বলতেছি এতক্ষণ ধরে যে আমাদের দুই ধরনের ডায়াগ্রাম হইতে পারে একটা হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম একটা হচ্ছে ব্লক ডায়াগ্রাম সার্কিট ডায়াগ্রাম মানে হচ্ছে গেট লেভেল ডায়াগ্রাম ব্লক ডায়াগ্রাম মানে হচ্ছে তো দেখালাম যেগুলো ব্লকের বক্সের মতন থাকে এরকম কেন আইসি ইউজ করা ভালো রেদার দেন গেটস যেমন তোমরা অ্যান্ড গেট যখন ইউজ করো অ্যান্ড গেটের কিন্তু তোমরা আইসি ইউজ করো তোমরা কিন্তু অ্যান্ড গেটের ডাইরেক্ট গেট ইউজ করতেছো না তোমরা একটা আইসি নিচ্ছ ওই একটা আইসিতে চারটা করে গেট থাকে সর কেন আইসি ইউজ করা সুবিধাজনক সেটা আসলে এখন তোমরা নিজেরাই পারার কথা যে আইসি ইউজ করলে আমার কম্পোনেন্টের পরিমাণ কমে আসতেছে অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার কস্ট কমে আসতেছে এবং আইসি ইউজ করলে আমার ক্যালকুলেশনগুলো ফাস্ট হচ্ছে কারণ তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল গেট হিসেবে যদি প্রত্যেকটা কানেক্ট করতা তাহলে তোমার প্রত্যেকটা গেটের জন্য সেপারেট ক্যালকুলেশন হইতো আর কি সার্কিটের মধ্যে কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না এখন তুমি যখন আইসি ইউজ করতেছো একটা আইসির মধ্যে চারটা করে গেট আছে সো ক্যালকুলেশনটা কমে আসতেছে কম্পারেটিভলি অনেক আর কি সো এক্সিকিউশন টাইম কমে আসতেছে এরকম আর কি সো এই ধরনের কিছু সুযোগ সুবিধার কথা এখানে লেখা আছে সো এগুলো জাস্ট বেসিক থিওরি এগুলো খুব যে ইম্পর্টেন্ট কিছু এমন না পরীক্ষার জন্য লাগবে না অবভিয়াসলি নিজের নলেজের জন্য প্রয়োজন সো এখানে আরও কিছু জিনিস আছে যে আইসিকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় সো আইসিকে টোটাল পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায় স্মল স্কেল ইন্টারগ্রেশন মিডিয়াম স্কেল ইন্টারগ্রেশন লার্জ স্কেল ইন্টারগ্রেশন ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টারগ্রেশন আলট্রা লার্জ স্কেল ইন্টারগ্রেশন সো এগুলো আসলে বড় নামটা বাদ দিয়ে ছোট নাম দিয়েই বেশি পরিচিত এস এস আই এম এস আই এল এস আই ভি এল এস আই ইউএল এস আই সো আমরা নেক্সট যে লেকচারটা পড়বো সেই লেকচারটা যেমন এম এস আই তারপর তোমরা ফিউচারে যখন একটা কোর্স করবা সি এস সি ফোর সিক্সটি সো এই ফোর সিক্সটি কোর্সটা হচ্ছে পুরাটা হচ্ছে ভি এল এস আই নিয়ে ঠিক আছে সো ওগুলা পরিচিত হচ্ছে এই ধরনের ছোট নামগুলো দিয়েই আর কি তো আমরা এতদিন ধরে যে আইসিগুলো নিয়ে কাজ করছি সেই আইসিগুলো আসলে এর মধ্যে কোন ভাগে পড়ে সেটা আসলে এখন তোমরা বলতে পারার কথা সো এতদিন ধরে আমরা যে আইসিগুলো নিয়ে কাজ করছি সেই আইসিগুলো আসলে এস এস আই বা স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশনের আন্ডারে পড়ে কারণ হচ্ছে স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশনে হচ্ছে বারোটা পর্যন্ত গেট থাকতে পারে সো আমরা হচ্ছে যে আইসিগুলো নিয়ে কাজ করি সেই আইসিগুলোতে হাইয়েস্ট আমরা গেট পাইছি কিন্তু এখন পর্যন্ত চারটা বা ছয়টা সো অবভিয়াসলি এই সবগুলাই হচ্ছে স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশনের মধ্যেই পড়তেছে আর কি অ্যাগেন এগুলো হচ্ছে থিওরেটিক্যাল জিনিসপত্র তোমার পরীক্ষার জন্য লাগবে না জাস্ট নিজের নলেজের জন্য প্রয়োজন আর কি আচ্ছা সো আমাদের পরীক্ষার জন্য নেক্সট যে টপিকটা লাগবে সেটাতে চলে আসি সেটা হচ্ছে প্যারায় ল্যাডার সো ফোর বিট প্যারায় ল্যাডার সো প্যারায় ল্যাডারের প্রয়োজনীয়তাটা কি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে প্যারায় ল্যাডারের প্রয়োজনীয়তাটা হচ্ছে যে আমার যদি আমি এই ধরনের দুইটা নাম্বার যোগ করতে চাই সো এক্স এ চারটা বিট আছে ওয়াই এ চারটা বিট আছে সো এই চারটা বিটের সাথে চারটা বিট যখন আমি যোগ করব নর্মাল ক্যালকুলেশন চিন্তা করো নর্মালি যদি আমি চারটা ডিজিটের সাথে চারটা ডিজিট যোগ করি তাহলে কিন্তু জিনিসটা এমন হয় না যে একটা ডিজিট যোগ মানে একটা একটা করে ডিজিট যোগ করলাম করে হচ্ছে সেটার রেজাল্টটা কোথাও রেখে দিচ্ছি তারপরে সেটা এনে আবার ইউজ করতেছি কনসেপ্টটা কিন্তু এরকম না আমরা কিন্তু পুরো যোগটা আসলে একবারেই করি রাইট সো এক্সের ফুল নাম্বারটা এবং ওয়াইয়ের ফুল নাম্বারটা আমরা একবারেই কিন্তু যোগ করি সো এই ধরনের যোগগুলো করার জন্য দুইটা সেপারেট নাম্বার অফ ডিফারেন্ট বিটস ঠিক আছে সো দুইটা সেপারেট নাম্বার এক্স আর ওয়াই চার বিট চার বিট আমরা যদি এভাবে যোগ করতে চাই সো এই ধরনের যোগ করার জন্য আমার যে আইসিটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফোর বিট প্যারাল অ্যাডার সো এই ফোর বিট প্যারাল অ্যাডারের ক্ষেত্রে আমার চারটা ইনপুট থাকবে এক্স চারটা ইনপুট থাকবে ওয়াই সো টোটাল আটটা ইনপুট এবং আরেকটা ইনপুট থাকবে এক্সটার্নালি আচ্ছা আগে আউটপুটটা বলি এই হচ্ছে আমার চারটা আউটপুট থাকবে যদি তুমি চার বিট চার বিট নাম্বার যোগ করো তাহলে অবভিয়াসলি চারটা আউটপুট থাকতে পারে সো একটু খেয়াল করে দেখো যদি আমরা চার বিট চার বিট নাম্বার যোগ করি তাহলে আমার হাইয়েস্ট আউটপুট কত বিট হতে পারে সো এনি আইডিয়া কেউ একটু বলবো চার বিট চার বিট নাম্বার যোগ করলে হাইয়েস্ট কত বিট ফাইভ বিট রাইট সো ফাইভ বিট কেন কারণ ফাইভ বিট কারণ হচ্ছে আমরা একটা ক্যারি পেতে পারি ঠিক আছে সো ক্যারির ব্যাপারটা আমরা আগের থেকে বলতে পারবো না ক্যারি পেতেও পারি ক্যারি নাও পেতে পারি সো আমরা যেহেতু ক্যারি পেতেও পারি সেই জন্য ক্যারির জন্য আমার একটা সিনারিও ক্রিয়েট করে রাখতে হবে অবভিয়াসলি সো ওই ক্যারি সহ আমার যে চার বিট আউটপুট টোটাল আউটপুট হলো তাহলে পাঁচ বিট আর ইনপুটের ক্ষেত্রে আমার এক্সের চারটা বিট এবং ওয়াইয়ের চারটা বিট এটা বাদেও আমার আরেকটা ইনপুট আছে উইচ ইজ সি ওয়ান সো সি ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়াল ক্যারি সো হোয়াট ইজ ইনিশিয়াল ক্যারি দেখো এখানে জিনিসটা কাজ করতেছে কিভাবে কাজ করতেছে হচ্ছে যখন আমি এক্স ওয়ান আর ওয়াই
তাহলে এবার যদি আমরা সার্কিট ওয়াইজ জিনিসটা চিন্তা করি যে x1 আর y1 যখন আমি যোগ করব x1 আর y1 সো x1 আর y1 যোগ করলে আমার রেজাল্ট যেটা আসবে রেজাল্ট হবে হচ্ছে সাম 1 কিন্তু আমার ক্যারি যেটা থাকবে সেই ক্যারিটা কই যাবে ক্যারিটা যাবে হচ্ছে পরের পার্টে অর্থাৎ x2 আর y2 যখন যোগ করব সেই x2 আর y2 এর সাথে রাইট x2 আর y2 এর সাথে হচ্ছে ওই ক্যারিটা গিয়ে যোগ হবে সো এটা রিপ্রেজেন্টেশনটা আমরা যদি এই জিনিসটা দেখি তাহলে আর একটু বেটার ওয়েতে বুঝা হবে সো এটা আগের ডায়াগ্রামটাই জাস্ট আর একটু এক্সপ্লেইন করা আর কি কাইন্ড অফ এরকম সো খেয়াল করো x1 আর y1 যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি সাম পাবো হচ্ছে সাম 1 কিন্তু ক্যারি যেটা থাকবে ক্যারিটা চলে যাবে পরের পার্টে যোগ করার ক্ষেত্রে x2 আর y2 এর সাথে রাইট এখন এইভাবে যখন প্রত্যেকটা পার্টে ক্যারি চলে যাচ্ছে তাহলে ফার্স্ট পার্টের ক্যারিটা যাবে কোথায় অর্থাৎ x1 আর y1 যোগ করার সময় আমার ক্যারির কাহিনীটা কি হবে তো চিন্তা করে দেখো যখন আমরা সবার প্রথমে প্রথম দুইটা ডিজিট যখন যোগ করি x1 আর y1 তখন কিন্তু আসলে আমার কোনো ক্যারি থাকে না তো যেহেতু আমার কোনো ক্যারি থাকে না সেই কারণে এই যে সি ওয়ান বা ইনিশিয়াল ক্যারি যেটা সেটার তাহলে ভ্যালুটা কী দেওয়া উচিত সেটার ভ্যালুটা কী দেওয়া উচিত যদি আমার ফার্স্টে ইনিশিয়ালি কোনো ক্যারি না থাকে জিরো জিরো রাইট সো তার মানে সি ওয়ানে আমরা দিব হচ্ছে ভ্যালুটা জিরো যেহেতু ইনিশিয়ালি আমার কোনো ক্যারি থাকে না সো প্রশ্ন হইতে পারে যে স্যার ইনিশিয়ালি যদি আমার ক্যারি নাই থাকে তাহলে আমার ক্যারি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাটা কি ইনিশিয়ালি তো আমি তাহলে কিছু না দিলেই পারতাম সো প্রয়োজনীয়তাটা হচ্ছে এই একই আইসি দিয়ে আমরা এরপরে আবার একটু ডিফারেন্ট একটা কাজ করব সো ওই কাজটা করার সময় হচ্ছে আমার ইসি ওয়ানের আর একটু সিগনিফিকেন্স আছে এই কারণে আমার আসলে ইনিশিয়াল ক্যারিটা দেখাইতে হবে আর প্রত্যেকটা পার্টি যেহেতু আমি ক্যারির সিচুয়েশন রাখতেছি সো ইনিশিয়াল ক্যারিটা না রাখার আসলে কোনো লজিক নাই সো ইনিশিয়াল ক্যারিটা আমরা দিয়ে সেই ভ্যালুটা জিরো করে রাখবো সো এটা হচ্ছে ফোর বিট প্যারালেল অ্যারারের লক ডায়াগ্রাম সো আমি এই ডায়াগ্রামটার মধ্যে আরেকবার আসবো এই যে ভিতরের যারও এক্সপ্লেন করা যে ডায়াগ্রামটা বা তার আগে আমরা একটু ফোর বিট প্যারালারের ট্রুথ টেবিলটা নিয়ে চিন্তা করি সো এতক্ষণ আমরা যে ট্রুথ টেবিলগুলো দেখছি সেই ট্রুথ টেবিলগুলোতে আমরা দেখছি যে ট্রুথ টেবিলগুলো সবগুলোই করা যাচ্ছে আর কি ঠিক আছে এখন ফোর বিট প্যারালারের সমস্যা হচ্ছে এখানে আমার টোটাল নয় বিট ইনপুট এক্সের চারটা বিট ওয়ের চারটা বিট এবং ইনিশিয়াল ক্যারি তো নয় বিট ইনপুটের জন্য টু টু দি পাওয়ার নাইন অর্থাৎ পাঁচশো বারোটা রো হওয়ার কথা এখানে কিন্তু পাঁচশো বারোটা রো তো আসলে আঁকাটা ফিজিবল না তাহলে আমরা এটা ট্রুথ টেবিল আঁকতে পারবো না তো ট্রুথ টেবিল যদি আঁকতে না পারি তাহলে ইকুয়েশন কীভাবে বের করব ওয়েল ইকুয়েশন বের করবো হচ্ছে আমরা ফুল অ্যাডারের পার্ট থেকে কারণ তুমি খেয়াল করে দেখো যে ফোর বিট প্যারাল অ্যাডার আসলে চারটা ফুল অ্যাডার দিয়ে ইজিলি ডিজাইন করা যায় কীভাবে ডিজাইন করা যায় আমার ফোর বিট প্যারাল অ্যাডারে কিন্তু এই যে ইনিশিয়ালি আমি প্রথমে x1 y1 ওয়ান এবং সি ওয়ান ইনিশিয়াল ক্যারি যেটা এই তিনটা জিনিস যোগ করতেছি সো তিনটা বিট যদি আমি যোগ করি তিন বিট যোগ করার জন্য আমি কোন ধরনের অ্যাডার ইউজ করতে পারি ফুল অ্যাডার এটা কিন্তু আমরা শিখেই আসছি একটু আগে ঠিক আছে সো কেউ চিন্তা করতে পারে যে ইনিশিয়াল ক্যারিটা তো আমার যোগ করার প্রয়োজন নাই এর তো আমার সি ওয়ান তো জিরোই তাহলে আমি তো আমি এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান এই দুইটা বিট যোগ করলেই হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমার ফুল এডার প্রয়োজন নাই আমি হাফ এডারই ইউজ করতে পারি হুইজ ইস ট্রু হাফ এডার ইউজ করা যাবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এর পরের পার্টগুলোর ক্ষেত্রে এই যে সি টু এক্স টু ওয়াই টু এখানে তো তিনটা বিট তারপরের পার্টে সি থ্রি এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এখানে তো তিনটা বিট সো এর পরের প্রত্যেকটা পার্টি কিন্তু আমি ফুল এডার ইউজ করতে হচ্ছে আমাকে আমি কিন্তু হাফ এডার দিয়ে তিন বিট নাম্বার যোগ করতে পারবো না সো যেহেতু প্রত্যেকটা পার্টি আমি ফুল এডার ইউজ করতেছি শুধু শুধু প্রথমটার মধ্যে আমি কেন হাফ এডার ইউজ করব ঠিক আছে একই সার্কিটে যত বেশি মানে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট ইউজ হবে সেই সার্কিটের এক্সিকিউশন টাইম তত বেড়ে যাবে সো দ্যাট সাই ইভেন দো প্রথম দুইটা বিট এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান আমি চাইলে হাফ এডার দিয়ে ইউজ করতে পারতাম তারপরেও আসলে আমার হাফ এডার ইউজ করার এখানে লজিক নাই কারণ বাকি সবগুলো ক্ষেত্রে আমি ফুল এডার ইউজ করতেছি সো আমি প্রথম ক্ষেত্রেও ফুল এডার ইউজ করবো ঠিক আছে সো যদি ফুল এডার ইউজ করি তাহলে এখানে আমি ইনিশিয়াল ক্যারিটাও দিতে পারবো উইদাউট এ ডাউট তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর সি ওয়ান এইভাবে দেওয়া যাবে সো খেয়াল করে দেখো তাহলে এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান সি ওয়ান এই তিনটা জিনিস হচ্ছে প্রথম ফুল অ্যাডারে যাচ্ছে গিয়ে এখান থেকে যে সামটা জেনারেট হচ্ছে দ্যাট উইল বি সাম ওয়ান কিন্তু এখান থেকে যে ক্যারি জেনারেট হচ্ছে সেই ক্যারিটা কিন্তু আমার এই এক নাম্বার স্টেজে আর কোনো কাজে আসতেছে না এই ক্যারিটা চলে যাচ্ছে আমার তার পরের স্টেজে অর্থাৎ পরের নাম্বারগুলোর সাথে যোগ হওয়ার জন্য অর্থাৎ এক্স টু ওয়াই টু এই দুইটার সা
तार पॉडर पार्टे सो C4 X4 Y4 तीन टाजिनिस जो हुए सामाशलो S4 इन्तु कैरी जेटा शेटा चला अच्छे तार पॉडर पार्टे सो जो इतना मुझे शब्गुला नंबर ऑलरेडी शेष सो दिस विल बी आवर फाइनल कैरी सो इटा अच्छे एकदम लास्ट जो दिया हमार कुनो कैरी था कैर की शेटा ठीक है सो चार बीट चार बीट नंबर जो कुल्ले जो दिया मैं कौन है मन होए जे टोटल पांच बीट रिजल्ट हमरा बेसिकली चार टा फुल एडर दिए किन्तु एक टा फोर बीट पैरेलल एडर डिजाइन करते पारी तो वहाँ के जो दिया मैं अलग दाह बे फोर बीट पैरेलल एडर आईसी टा प्रोवाइड ना कोडी मैं जो दिया बोली फुल एडर दिए होते हैं पैरेलल एडर टा डिजाइन करे दाउ तो वो ले रखूँ तुम्हीं चार टा अलग अलग दाह फुल एडर नित ए स्ट्रक्चर उन्होंने जो ही जो ही तुम्हें डिजाइन करो ताहुले ये टा हो बहुत अच्छा एक टा फोर बीट पैरालेडर एर इक्विवेलेंट ठीक है सो तुम्हारे का जो फोर बीट पैरालेडर डायरेक्ट आईसी ना था क्लो तुम्हें ये चीनी स्टा बनाई दे पार बा इन तो आमदर जनों शुभिदा होच्छे आमदर एक अस्ता करा कुनो प्रोजेक्ट नाइन कारण आमदर लैबे बोलो बाजे कुनो जगह दी आमदर जनों होच्छे फोर बीट पैरेलल रेर आईसी इज अवेलेबल ठीक है सो जेहतो आमर आईसी अवेलेबल सो आमर ये भीतरे जिनिस गुला आमा के बनाई तो हो बे ना जो दी एक्सर चार्ट इनपुट और हे वाइर चार्ट इनपुट और हे सी वन हे इनिशियल जो कैरि से सो ओटा इनपुट दीब आउटपुटे दीब हमें एस वन एस फोर और फाइनल कैरि हे सी फाइव सो यनपुट और आउटपुट दी हमारे बाकी क्जार करते हाँ सो हमार फोर बीट पैराल आई सी ते शुद्ध हमारे इनपुट और आउटपुटगू दी भेतर ये फुल एडर जो कानेक्शनगू कानेक्शनगूर कि दीते हाँ ठीक है जदि फोर बीट पैराल एडर आई सी टा यूज करी अच्छा सो इटर इक्वेशन है छीलाम इक्वेशन टाइप टू बैक कोडी सो इटर इक्वेशन को ला लिखते अशुला हमारे ट्रू ट्रिपिलर प्रोजेक्ट नाइ सो क्या नो प्रोजेक्ट नहीं कारण होते हैं अमी ए जिनिश टा पूरा टा डिजाइन करते सीखें तो फुल एडर के ऊपर बेस कोडे सो अमी तो फुल एडर इक्वेशन जानी जो � सामेर जी इक्वेशन टा लिख से x x और y x और c सो हमार फुल एडर एड जी इक्वेशन टा चिलो सो लेट मी गो बैक इनटू दैट सो ए होच्छ हमार फुल एडर इक्वेशन टा चिलो राइट सो मी टू इट आर स्क्रीनशॉट नहीं सो इट होच्छ हमार फुल एडर इक्वेशन गुला चिलो राइट सो फुल एडर इक्वेशन के तो ख्याल करो देखो एस एर इक्वेशन टा चिलो एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड इका नो सेम जिनिस टाइल लगा आते जे एस आई इक्वल्स टू आई क्या नो लिख से शीरा बोलते सी बट आई एर ऑन्शो बात दिए बाकी ऑन्शो रखें तो एक्जेक्टली सेम जस्ट जेड एर जाएगा हमारे इका नो चे सी यूज हो चे आई क्या नो दिसे आई दिस छे एक है ना तो हमारे एक टा फुल एडर ना एक है ना तो हमारे को एक टा फुल एडर जो उन फोर बीट पर एल एडर जो ना हमारे चार टा फुल एडर लगते से सो आई दे बुझा छे जो हमारे कौन स्टेजर जो ना मैं कैलकुलेशन टा करते सी शेटा सो हमारे एक नंबर स्टेजर साम बेर करार जो ना हमारे वैल्यू गुला नहीं आस्ता होगे, सो एक्स वाई सी शब्द गुला ही आई नंबर स्टेज थे के आस्ते से, ठीक है, सो तार माने एक नंबर स्टेजर जिनिश गुला जोक कोल्ले, अमी एक नंबर स्टेजर साम टाइप आबो, इन्तु एक नंबर स्टेजर जिनिश गुला जोक कोल्ले, अमी जी कैरी टा पाबो, शे कैरी टा किन्तु आर एक नंबर स्टेज का जा आस्ते से ना, शे टा का जा आस्ते से दुई नंबर स्टेज है, राइट? सो शे इकारों ने कैरी रिक्वेशन टा ख्याल कोल्ले देख बा, जी कैरी आई नम्बर स्टेजर जो व्यलूगुल आगू जो जो करी से कैरिटे आसार आई नम्बर स्टेजे क्या लागे ना से क्या लागे आई प्लस वन स्टेजे अर्थात एक नम्बर स्टेजर जिनगूल जो कर ले कैरि आस क्या लागे हे दुई नम्बर स्टेजे वन प्लस वन ओके सो वन प्लस वन दुई नंबर स्टेज है एक है ना किंतु ताई हुई से एक नंबर स्टेज है कैरिटा का जो लक्ष्य दुई नंबर स्टेज है बट दुई नंबर स्टेज है साम जेटा शीता दुई नंबर स्टेज है इस साम इन तो कैरिटा जेटा 
ক্যারিটা কিন্তু কাজে লাগছে তিন নাম্বার স্টেজে অর্থাৎ একটা স্টেজের ক্যারি কাজে আসতেছে হচ্ছে তার পরের স্টেজে এই কারণেই এখানে আই প্লাস ওয়ান দেওয়া হয়েছে যে আই নাম্বার স্টেজ থেকে যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করব সেই ক্যালকুলেশন থেকে যে ভ্যালুটা আসবে যে ক্যারিটা আসবে সেই ক্যারিটা কাজে লাগবে আই প্লাস ওয়ান নাম্বার স্টেজে কিন্তু আই নাম্বার স্টেজে আমরা যে ক্যালকুলেশনটা করব সেখান থেকে যে সাম আসবে সেটা কিন্তু ওই স্টেজের এই সাম এই জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে আই সো এইভাবে আমরা একটা ফোর বিট প্যারালাইডার বেসিক্যালি যে কোনো বিট প্যারালাইডারের ক্ষেত্রেই এই ইকুয়েশনটা লিখতে পারবো উইদাউট ডুইং দ্য ট্রুথ টেবিল ঠিক আছে আমাদের কিন্তু ট্রুথ টেবিল লাগতেছে না এটার ইকুয়েশনটা লিখতে আর একটা অবজারভেশন হচ্ছে ফোর বিট প্যারালাইডারের ক্ষেত্রে আমরা চারটা ফুল অ্যাডার দিয়ে ডিজাইন করতেছি সো ওয়াট ইফ তোমার যদি ফোর বিট না বলে তোমাকে যদি টেন বিট প্যারালাইডার বলতো সো ফোর বিট প্যারালাইডারের ক্ষেত্রে আমার চারটা ফুল অ্যাডার লাগতেছে তাহলে টেন বিট প্যারালাইডারের ক্ষেত্রে কয়টা ফুল অ্যাডার লাগতো আইডিয়া দশ বিট প্যারালাইডারের ক্ষেত্রে কয়টা ফুল লেডার দিয়ে ডিজাইন করা যাইতো যদি আমি তোমাকে ফুল দশটা দশটা রাইট সো আমার হচ্ছে যত বিট প্যারালাইডার বলবে ততগুলা ফুল লেডার লাগবে আর কি হ্যাঁ রিয়েলিস্টিক্যালি আমার আসলে কখনো এটা করতে হবে না কারণ আমার কাছে আসলে প্যারালাইডারের আইসি অ্যাভেলেবল ঠিক আছে বাট হচ্ছে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম আর কি যে ভিতরের স্ট্রাকচারটা কেমন থাকে সো যদি আমার দশ বিট প্যারালাইডার কখনো বানাইতে হয় তাহলে আমাকে দশটা ফুল লেডার দিয়ে আমি সেই জিনিসটা ডিজাইন করতে পারবো এরকম আর কি সো এই হচ্ছে আমার ফোর বিট প্যারালাইডার ল্যাবে তোমাদের এটা বানানোর কথা ঠিক আছে এটা কি ল্যাবে বানাইছো ফোর বিট প্যারালাইডারের আইসি দিয়ে এই ডিজাইনটা করে দেখছো যোগ করে আই মিন ল্যাবে বলতে তোমাদের প্রোটিয়াসই করানো হয়েছে বাট হচ্ছে অ্যাটলিস্ট সেটা দেখছো কিনা আর কি যে কীভাবে সিমুলেশনটা হয়েছে আচ্ছা ওকে সো নিজে ট্রাই করবা তোমরা কারণ হচ্ছে তোমাদের তো এটা ইয়াতে আছে ল্যাব রিপোর্ট তো লিখতে হবে সো সেখানে যে ফাইলটা জমা দিতে হবে সেটার জন্য নিজেদের করতেই হবে সো নিজেরা একটু ট্রাই করবা অনলাইন ল্যাব হয়ে গেছে সো সবার জন্যই একটু নতুন প্রোটিয়াস সফটওয়্যারটাও হয়তো এর আগে তোমরা ইউজ করো নাই সো এটাও একটু নিউ সো আমাদের আসলে ওই পরিমাণ সময় নাই এখন যে আমরা যে আসলে পুরো একটা ক্লাস দিব প্রোটিয়াস সফটওয়্যারের পিছনে তারপরে হচ্ছে আমরা তারপরের ক্লাসে হচ্ছে নতুন লেকচার শুরু করবো এই পরিমাণ টাইম আসলে নাই যেহেতু মিডের পর আসলে এমনিতেই সময় কম থাকে সো উই হ্যাভ অ্যাবাউট থ্রি অর ফোর ক্লাসেস অ্যাটমোস্ট মানে ল্যাবের ক্ষেত্রে সো আমাদের আসলে একটা পুরো ক্লাসে প্রোটিয়াস দেখায় তারপরের ক্লাসে একটা এক্সপেরিমেন্ট করাবো সেই টাইমটা নাই আর কি সেই কারণে আমরা যেটা গতকালকে আই থিঙ্ক স্যার যেটা করছেন যে একই ক্লাসেই হচ্ছে প্রোটিয়াসের নিয়ম কানুন একটু দেখায় তারপরে হচ্ছে এই প্যার অ্যাডারের জিনিসপত্র চলে গেছেন আর কি সো উই এক্সপেক্ট যে তোমরা হচ্ছে বাসায় একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করবো আর কি তাহলে সবার জন্য একটু ফাস্টার হবে এই আর কি তো যাই হোক সো এই হচ্ছে ফোর বিট প্যারালাইডারের জিনিসটা গেল সো এইবার এই প্যারালাইডার দিয়ে আমরা আরেকটা জিনিস বানাবো সেটা হচ্ছে ফোর বিট প্যারালাইডার কাম সাবট্রেক্টার অর্থাৎ একই আইসি একটু আগে আমরা যেটা ইউজ করছি সেই একই জিনিস এই একই জিনিস দিয়ে আমরা আগে শুধুমাত্র অ্যাডিশনের কাজটা করছি এখন হচ্ছে আমরা অ্যাডিশনের সাথে সাথে সাবট্রেকশনের কাজও করব অর্থাৎ একই আইসি দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাডিশনও করতে পারবো অথবা সাবট্রেকশনও করতে পারবো সো হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট ঠিক আছে সো এটা কিভাবে করা যাইতে পারে একটু চিন্তা করে দেখি ওকে সো আমি এখানেই আমি এখানেই লিখি একটু সো ওকে সো আমরা হচ্ছে এতক্ষণ শুধুমাত্র এক্স প্লাস ওয়াই করছি রাইট সো এখন আমরা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় এখন আমরা এক্স মাইনাস ওয়াই করতে চাই সো থিঙ্ক অ্যাবাউট আর নর্মাল সিনারিও যদি আমি একটা নাম্বার থেকে একটা নাম্বার বিয়োগ করতে বলি এক্স মাইনাস ওয়াই যদি করতে বলি এরকম কিন্তু আমরা শিখছি সে আছে এক্স মাইনাস ওয়াই যদি করতে বলি তখন আমার কি করতে হয় আমার দেখতে হয় কোন নাম্বারটা হচ্ছে পজিটিভ আর কোন নাম্বারটা নেগেটিভ সো এখানে আমার এক্স হচ্ছে পজিটিভ আর ওয়াই হচ্ছে নেগেটিভ রাইট সো যদি একটা নাম্বার নেগেটিভ হয় সেই নেগেটিভটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করি নেগেটিভটা ক্যালকুলেট করি হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট বের করে রাইট মনে আছে তো এটা তো তোমরা মিড এক্সাম দিয়েছো সো এটা মনে থাকার কথা সো একটা নেগেটিভ নাম্বার হিসাব করার জন্য আমার কিন্তু সেই নাম্বারটা টুস কমপ্লিমেন্ট বের করতে হয় সো আমাদের এখানে বেশ কিছু কাজ আছে আমার কিন্তু ডাইরেক্ট আসলে বিয়োগ করে দেওয়ার মতন কোনো ওয়ে নাই সো এই ক্যালকুলেশনটা আমরা নর্মালি যেভাবে শিখছি সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই এইভাবে শিখছি আমরা টুস কমপ্লিমেন্টের ক্যালকুলেশনগুলো করার সময় কিন্তু এইভাবে শিখছি সো তোমাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করতে দিতাম একটা নাম্বার থেকে একটা নাম্বার বিয়োগ করতে দিতাম তাহ
y এর 2 এর কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে করে x এর সাথে জিনিসটা যোগ করতে হবে সো আমরা এখনো যোগই করব যেহেতু আমরা অ্যাডার সার্কিট নিয়ে পড়তেছি কিন্তু আমার এই 2 এর কমপ্লিমেন্টের কাজটা হচ্ছে এক্সট্রা এই 2 এর কমপ্লিমেন্টের কাজটা আমাকে করে আসতে হবে সো এটা কিভাবে করা যায় সো একটু খেয়াল করে দেখো এখানে ওরা 2 এর কমপ্লিমেন্ট যদি করতে হয় তাহলে তুমি বলতে পারো যে স্যার কমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা কিভাবে করব আর কি সো 2 এর কমপ্লিমেন্ট করতে হলে আগে তোমাকে 1 এর কমপ্লিমেন্ট করতে হবে অবভিয়াসলি সো 1 এর কমপ্লিমেন্ট কিভাবে করা যায় সো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট কীভাবে করা যায় এনি আইডিয়া কারো সার্কিট দিয়ে তুমি একটা নাম্বারের ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট যদি আমি তোমাকে বের করতে বলি ধরো যে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট মানে কি জাস্ট জিরোর জায়গায় ওয়ান ওয়ানের জায়গায় জিরো রাইট সো আমি যদি যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে বলি যে এটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টটা হিসাব করে দাও তাহলে কোন গেট কানেক্ট করলে সেটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট পাওয়া যাবে নট গেট নট গেট উইদাউট এ ডাউট সো নট গেট কানেক্ট করলেই হচ্ছে তো নট গেট কানেক্ট করলে যদি হয় তারপরেও এখানে যে ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে সেখানে আসলে কোথাও তুমি নট গেট দেখতে পাবে না এখানে দেখতে পাবা তোমরা হচ্ছে এক্সোর গেট তাহলে এক্সোর গেট কেন ইউজ করছে মানে নট গেট বাদ দিয়ে কেন এক্সোর গেট ইউজ করছে এটার লজিকটা কি সো এটার লজিকটা হচ্ছে যদি আমরা নট গেট ইউজ করতাম তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো সো লসে আমার ওয়াইতে একটা নাম্বার লিখি ধরি যে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সাপোজ সো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ানকে যদি আমরা নট গেট দিই এটার সাথে কানেক্ট করি তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে হবে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এরকম ঠিক আছে সো সমস্যা নাই কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এখন আমার প্রবলেমটা হচ্ছে আমার ওয়াই এন নাম্বারের সাথে যদি আমি নট গেট কানেক্ট করি সেটা কিন্তু সব সময়ই হচ্ছে এরকম কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমি কিন্তু এখানে বানাতে চাচ্ছি অ্যাডার সাবট্রেক্টার অর্থাৎ অ্যাডার কাম সাবট্রেক্টার আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি অ্যাড করব আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি সাবট্রেক্ট করব তো যখন আমি অ্যাডিশনের কাজটা করব অ্যাডিশনের কাজ করার সময় কিন্তু আমার ওয়াই এর নাম্বারটা আসলে মানে কমপ্লিমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই দ্যাট মিন্স আমি যদি তোমাকে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই না দিয়ে ওকে আমি যদি এখানে তোমাকে এক্স মাইনাস ওয়াই না দিয়ে আমি যদি তোমাকে এক্স প্লাস ওয়াই করতে বলতাম এক্স প্লাস ওয়াই করতে হইলে কিন্তু আমার এক্স আর ওয়াইয়ের নাম্বারটা কিছুই কমপ্লিমেন্ট করতে হবে না দুইটাই পজিটিভ নাম্বার আছে দুইটা পজিটিভ নাম্বারকে আমি একটা একটার সাথে যোগ করব সো আমার যদি নট গেট কানেক্ট করে দিতাম এখানে ওয়াইয়ের নাম্বারটার সাথে তাহলে কিন্তু আমার কোনো কন্ট্রোল থাকতো না আমি যদি এক্স আর ওয়াই যোগও করতে চাইতাম তারপরে ওয়াইয়ের নাম্বারটা সব সময়ই এই নট গেটের কারণে কমপ্লিমেন্ট হয়ে এই জায়গাটায় আসতো রাইট কিন্তু আমি তো সেটা চাচ্ছি না কারণ আমার তো সবসময় কমপ্লিমেন্ট করার প্রয়োজন নাই আমার শুধু সাবট্রেকশনের সময় কমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এই জন্য আমি ইউজ করছি হচ্ছে এক্সোর গেট নাও লেটসি যে আমার এক্সোর গেট ইউজ করলে বেনিফিটটা কি সো সাপোজ এই ওয়াইয়ের নাম্বারটার সাথে যদি আমি এক্সোর গেট কানেক্ট করি এবং যদি জিরোর সাথে এক্সোর করি যদি জিরোর সাথে এক্সোর করি সব কিছু ওকে সো জিরোর সাথে যদি এক্সোর করি সো জিরোর সাথে এক্সোর করলে এখানে কি রেজাল্ট আসতেছে একটু চিন্তা করে দেখি আমরা সো এক্সোরের যে লজিক আমরা জানি সেই লজিক অনুযায়ী ডিফারেন্ট নাম্বার থাকলে ওয়ান হয় সো প্রথমটায় ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে ওয়ান সো জিরোর সাথে যদি আমরা এক্সোর করি তাহলে কিন্তু আমার অরিজিনাল নাম্বারটার কোনো চেঞ্জ হয় নাই ওয়াইয়ের যে নাম্বারটা ছিল সেই নাম্বারটাই আছে রাইট সো এবার এই সেম জিনিসটা যদি আমরা আবার ওয়ানের সাথে এক্সোর করি তাহলে কি হয় সো ওয়ানের সাথে এক্সোর করলে ওয়ান আর ওয়ান হয়ে যাচ্ছে জিরো জিরো ওয়ানের ক্ষেত্রে ওয়ান তারপরে গুলো জিরো সো ওয়ানের সাথে এক্সোর করলে দেখা যাচ্ছে আমার অরিজিনাল নাম্বারটা যেটা সেটার কমপ্লিমেন্টেড ভার্সনটা আসলো ঠিক আছে সো এইখানে হচ্ছে আমাদের এক্সোর গেট ইউজ করার সুবিধা যে এক্সোর গেট ইউজ করলে আমার যখন অ্যাডিশনের প্রয়োজন হবে তখন আমি জিরোর সাথে এক্সোর করতে পারবো যেহেতু এক্সোর গেট সো আমার সেই সুবিধাটা আছে নট গেটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার সেই সুবিধা নাই বিকজ নট গেটে আমি যেটাই দিব সেটাই কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে কিন্তু এক্সোর গেটে কিন্তু আই হ্যাভ এ চয়েস যে আমি জিরো দিব ইনপুটটা নাকি ওয়ান দিব ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই আমার ওয়াইয়ের সাথে যদি আমি এক্সোর গেট কানেক্ট করি তাহলে জিরো যদি দেই এক্সোর গেটের অন্য ভ্যালুটা তাহলে হচ্ছে আমি অরিজিনাল যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটাই পাবো কিন্তু যদি ওয়ান দেই তাহলে অরিজিনাল যে ভ্যালুটা ছিল সেটার কমপ্লিমেন্টেড জিনিসটা পাবো সো দ্যাট মিন্স এখানে এই যে এক্সোর গেট ইউজ করতেছে এক্সোর গেটের ক্ষেত্রে একটা ইনপুট যাচ্ছে হচ্ছে ওয়াইয়ের পার্ট আর অন্য ইনপুটটা আসতেছে এই যে এস দিয়ে রাখছে যেটা সেটা সো এই এসের ক্ষেত্রে আমি যদি জিরো দিই তাহলে ওয়াইয়ের এই ডিজিটগুলোর সাথে জিরো এক্সোর হবে আর যদি এসে আমি ওয়ান দিই তাহলে ওয়াইয়ের এই ভ্যালুগুলোর সাথে ওয়ান এক্সোর হবে যদি জিরো এক্সো
जी ए एस एर वैल्यू टाइ होती है हमार ए इनिशियल कैरी तार्स थे से ठीक है व्हिच इस सी इन ठीक है इनिशियल कैरी तो ख्याल करो देखो जो कुन अमी एडिशनल काज टा करवो अमरा बोल सिलाम एडिशनल काज करा शोमाई किन तो हमार इनिशियल कैरी ते वैल्यू कोतर रखता है जीरो रखता है राइट सो जो अमी जी जीरो रखते चाहिए ताहले एक है ना जो कुन अमी एक्स प्लस वाई कोटे सी ताहले तो हमारे ए जगह टाइ वैल्यू टा जीरो आशा हो चीत तो है ना सो अमी तो कुन किन्तु एसर वैल्यू जीरो ही बोश अच्छी सो जीरो बोशन और कारण है एक है ना हमारे वायर वैल्यू टा कुनो चेंज होच्छना ओरिजिनल थकते सा ना तो खुन इनिशियल कैरिटा हुए जाते हैं वन की भावे होते हैं कारण एक है ना तो खुन ये वैल्यू दीते से होते हैं वन सो ये वन टा हमारे वायर वैल्यू गुलास साथे एक्सर हुए एक है ना वांस कंप्लीमेंट टाच पे और एक है ये वन टा ही किंतु ये इनिशियल कैरिटा वास्ते से ना वो माय टास जैसा तोर तुमी जे वैल्यू ही दावना करनो, शेटे अल्टीमेटली जोग होगे। सो ए पोर्ट जोन तो वांस कंप्लीमेंट होयलो, एक सोर हुए, ए वांस कंप्लीमेंट के साथे, ए जे सी इनर वैल्यू टा जो वन आस्ते से, ए वन वो जिनिश का साथे जोग हुए, अल्टीमेटली होएगा लो टूस कंप्लीमेंट, कारण वांस कंप्लीमेंट के साथे � ट्रूस कम्प्लीमेंट एवं इवेंचुअली वी आर गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट सो तर मैं जो बुझल जमार हो जस्ट एस जे एक एक्सट्रा इनपुट बोलो बा एक्सट्रैक्ट आ पीन बोलो जेटे ही बोलो सो वो इटर वैल्यू टर ऊपर बेस करें किंतु अमी कंट्रोल करते पड़ते सी जो वो इधर आई वांट टू बिल्ड एडर आई टू आई टू बिल्ड एन एडर और सबट्रैक्टर ठीक है सर जो दे मैं एडर बनाई थी चाहिए तो वो ले अच्छे अमी एसर वैल्यू दी बो सो ये हे पूरा जिन क्ज कर तुम्हारा जी वही प्रोटियस जो सीमुलेशन करवा तुम एडारे आई सी नहीं एडारे साथ जो जो तुम ये एक्सर गेट दिए डिजाइन का करो तो देखा तुम वोखने सबटेक्टर का डिजाइन करते ठीक है सो ये एक्सर गेट यूज कर सुविधाटा यटाई जो हमार प्रयोजन अनुजाई हमें एडिशन अथवा सबट्रेक्शन करते जो एखे नट गेट यूज करतम तो प्रयोजन अनुजाई एडिशन सबट्रेक्शन करते सब समय हमें सबट्रेक्शन करते हुई तो कारण तक अपना हमारे नॉट गेट दवार मात्रों ही ये वाई ते वैल्यू जेटा ही चिलो शेटा सब शो मोई होच्छे वांस कंप्लीमेंट हुए जाए तो सो हमारे कुनो चॉइस अवेलेबल थक तो ना रखी बट एक उन हमारे कैसे चॉइस आच्छे अमी हमारे प्रोजेक्शन ओनो जेही चाहिए जीरो बा वन वैल्यू दिए अमी एडिशन बस सब्रेक्शन करते पार ठीक है अच्छा कारों को ना कोई री था क्ला जाना है वो समझ नहीं सो इकहन एक ता प्रश्न है से 16 बीट पैरालेडर सो इटा शुल तुम रे ऑलरेडी आंसर दे दी सोगा ना मिजी क्यों शुरू सिलाम जो दोष बीट पैरालेडर के थ्रे कोई टा फुल एडल लग बे बोल सो दोष टा सो 16 बीट पैरालेडर के थ्रे कोई टा फुल एडल लग बे आंसर हो चे शुल बट इकहने किन्तु शुल उटा फुल एडर दिया शुल जिन्स्टर बनाये नहीं करूँ जो तो हमारे 16 बिट बोलते हैं से सो हमारे किन्तु आशुल अमी चार्टा पैरेलल एडर यूज़ करते पारी सो एक टा फोर बिट पैरेलल एडर ए एक टा फोर बिट पैरेलल एडर पैरेलल बुझान और जो नो छे कने जो दुई टा कुरे दाग दिए बुझे सर की आर ये खाने इच्छन नोटेशन टा दिसे इज एक टा दाग दिए ये खाने चार लिख से इटर मानो चे ये खाने चार टाइम पुटा से आर की सो एक्स वन थे के एक्स फोर ये खाने चार टाइम पुटा से वाई फाइव थे के वाई एट ये खाने चार टाइम पुटा से रुकोंगे किसी मिलाली आउटपुट के थ्रू सेम चार टा चार टा कोरे आउटपुट आ प्रथम पैरेलल एडर थे के जो आउटपुट आस्त जो कैरी आस्ते से फाइनल कैरी सी फाइव शीटा चला आच्छे तार पॉरेर पैरेलल एडरे वो यहाँ थे के जो फाइनल कैरी आस्ते से शीटा चला आच्छे तार पॉरेर पैरेलल एडरे मन इट्स वेरी वेसिक डायग्राम की पूरी खाए हुए आशार मतों तो हम उनकी चुना सो जस्ट एन एग्जांपल so, एक उन आरेक तो different type एक टा प्रश्नों पुरी, which is cascading adders. so ये टेकी, ये टो उच्चे, जहाँ मर एक टा 
কাউন্টিং সিস্টেম আর কি কাইন্ড অফ এখানে যদিও বলছে বলছে সিক্স পারসন ভোটিং সিস্টেম এটা আসলে কোনো ভোটিং সিস্টেম না এটা হচ্ছে ছয়জন পার্সন যে ভোট দিচ্ছে সেটা একটা কাউন্টিং সিস্টেম আর কি বেসিক্যালি যে ছয় নাম্বারটা আমি যোগ করে বের করবো সামহাও কীভাবে সো এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে তুমি দেখবা সবসময় তোমাকে ফুল অ্যাডার আর প্যারায়াল অ্যাডার দিয়ে ডিজাইন করতে বলতেছে সো এই ক্ষেত্রে ফুল অ্যাডার দিয়ে তুমি দিবা হচ্ছে সবসময় ইনপুটগুলো আর প্যারায়াল অ্যাডার দিয়ে দিবা হচ্ছে তুমি পরের কানেকশানগুলো তো আমার যদি ছয়জন মানুষকে যোগ করতে হয় তাহলে আমার ছয়টা ইনপুট ছয়টা ইনপুটকে আমি ফুল অর্ডার দিয়ে কীভাবে দিতে পারবো একটা ফুল অর্ডারে আমার তিনটা করে ইনপুট থাকে তাহলে ছয়জন যোগ করতে হইলে আমার দুইটা ফুল অর্ডার লাগবে প্রথম ফুল অর্ডার থেকে আমি তিনটা ইনপুট পাবো পরের ফুল অর্ডার থেকে তিনটা ইনপুট পাবো সো এই হচ্ছে আমার ছয়জন আর প্রথম ফুল অর্ডার থেকে আমার আউটপুট আসবো হচ্ছে এই যে ফাইনাল ক্যারি এবং হচ্ছে মানে ক্যারি এবং সাম আর কি ঠিক আছে সো এই যে সি আউট হচ্ছে ক্যারি আর সাম হচ্ছে সামটা পরের ফুল অর্ডার থেকেও আমার একটু ক্যারি এবং সাম আসলো ঠিক আছে সো এই সাম আর ক্যারি মিলায় হচ্ছে এখন আমি তারপর দেখো তাহলে প্রথম ফুল অর্ডার থেকে আমার আউটপুট আসলো হচ্ছে সো লেট মি জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট তাহলে আমার একটু দেখাইতে সুবিধা হবে এই জিনিসটা ওকে এখন খেয়াল করো তাহলে প্রথম ফুল অর্ডার থেকে আমি তিনজন যোগ করলাম তিনজন যোগ করলে তিনের বাইনারি কত তিনের বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান রাইট সো এইখানে ওয়ান পাবো এখানে ওয়ান পাবো তিনি পরের ফুল অর্ডারও তিনজন যোগ করছি সো এখানে ওয়ান পাবো এখানে ওয়ান পাবো সো এরপরের যোগটা আমার আসলে এই রকম হচ্ছে রাইট সো ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ান যোগ হবে সো ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ান যোগ হইলে এখানে আসবে জিরো এখানে আসবে ওয়ান এখানে আসবে ওয়ান অর্থাৎ তিন আর তিন যোগ করলে আমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে ছয় ঠিক আছে সো এই যে ওয়ান ওয়ান জিরো এই যে ছয় আসবে হচ্ছে রেজাল্টে ফাইনাল আউটপুট আসবে তাহলে এখানে ওয়ান ওয়ান জি ও আচ্ছা সরি 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 আমার তো ইয়েটা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ একটা মিনিট জাস্ট এ মিনিট আমি তো অন্য স্ক্রিন নিয়ে গেছি ওইটা দেখা যাচ্ছে না সো এখন দেখা যাবে হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে ওকে সো যেটা বলতেছিলাম যে আমার এখানে প্রথম ফুল অর্ডার থেকে তিনজন যোগ হচ্ছে তিনজন যোগ হয়ে এখানে তাহলে তিনের বাইনারি যেটা ওয়ান ওয়ান সেটা এখানে আসবে পরের ফুল অর্ডার থেকেও তিনজন যোগ হচ্ছে সো তিনের বাইনারি ওয়ান ওয়ান এখানে আসলো সো আলটিমেটলি ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আমার রেজাল্ট আসবে এটা ওয়ান ওয়ান জিরো রাইট সো এই যোগটাই আমরা করবো হচ্ছে একটা প্যারালাল অ্যাডারের মাধ্যমে একা ঠিক আছে সো এই ফোর বিট প্যারাল অ্যাডারটা আমরা নিব নিয়ে আমরা এখানে প্রথম ফুল অর্ডার থেকে যে ওয়ান ওয়ান আসতেছে সেইটা আমরা এ এর পার্টে দিব পরের ফুল অর্ডার থেকে যে ওয়ান ওয়ান আসতেছে সেটা আমরা বিয়ের পার্টে দিব তাহলে এই ওয়ান 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 যোগ হয়ে আমার ফাইনালি এই যে আউটপুট আসলো রেজাল্টে এই যে ওয়ান ওয়ান জিরো আসবে আর কি সো একজন কেউ একজন বলতে পারো যে স্যার প্রথম ফুল অর্ডার থেকে আপনি যে ওয়ান ওয়ান নিলেন সেই ওয়ান ওয়ান তো আর এক আর দুইয়ে দিলেন তাহলে তিন আর চারে দিলেন না কেন সো এটার আনসারটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমি যখন চার বিট ফুল অর্ডারে দুই বিট ইনপুট দিতেছি সরি চার বিট প্যারাল অর্ডারে দুই বিট ইনপুট দিতেছি তখন ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ানকে যদি আমি চার বিট বানাইতে চাই কি করব। প্রথমে দুইটা জিরো দিব রাইট এমন তো না আছে পরে দুইটা জিরো দিব তাহলে আমার টোটাল নাম্বারটা হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান সো এই কারণে আমার এই ফোর আর থ্রিতে বসাইতেছে হচ্ছে আমি জিরো কীভাবে জিরো বসাচ্ছি কারণ এই যে গ্রাউন্ড করে জিরো বসাচ্ছি আর পরের গুলায় বসানো হচ্ছে ওয়ান তেমনি বিয়ের পার্টেও সেম এখানে তো আমি ওয়ান আর ওয়ান ইনপুট দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে ওয়ান আর ওয়ান এখানে যাচ্ছে আর লেফটের দুইটা বিট হয়ে যাচ্ছে জিরো অর্থাৎ ফোর ইজ মাই এম এস বি এটা কিন্তু এখানে দেখানো আছে যে চার নাম্বার বিটটা হচ্ছে আমার এম এস বি সো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান আর জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান বেসিক্যালি যোগ হচ্ছে যোগ হয়ে ইভেন্চুয়ালি এখানে রেজাল্ট আসতে স্যার কি কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম সো আবার কেউ বলতে পারো যে স্যার এখানে আমার এতে তো আমার তিন আট চার বাকি ছিল আপনি বিয়ের জিনিসটা মানে এখানে পরের যে পরের ফুল অর্ডার থেকে যে ওয়ান ওয়ান আসলো সেটা তো আপনি চাইলে হচ্ছে আমার এই তিন আর চারে দিয়ে দিতে পারতেন সেটা কেন হচ্ছে আপনি বিতে দিছেন খেয়াল করে দেখো যদি আমি এই পরের ওয়ান ওয়ানটা এখানে তিন আর চারে কানেক্ট করে দিতাম তাহলে কিন্তু আমার দুইটা আলাদা আলাদা নাম্বার আমি যোগেই করতে পারতাম না কিন্তু সেখানে এ একটা নাম্বার বি একটা নাম্বার আমি যদি নিচের ওয়ান ওয়ানটা নিয়ে এই তিন আর চারে কানেক্ট করে দিই জাস্ট ফাঁকা আসে ফাঁকা আসে দেখে হচ্ছে কানেক্ট করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমার এ এর নাম্বারটা যে ওয়ান ওয়ান ছিল সেটার পাশে নিয়ে আমি বি এর নাম্বারটা বসাই দিতেছি এই যে ওয়ান ওয়ানটা এই পাশে
করতে পারতেছি না আমার কিন্তু যোগ করতে হবে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ান সো দিস টু আর সেপারেট নাম্বারস সো দুইটা সেপারেট নাম্বারকে আমার একসাথে কিন্তু পাশাপাশি লিখে দেওয়ার মতন কোনো সুযোগ নাই ঠিক আছে সো এই কারণে আমার প্রথম ফুল এডার থেকে ওয়ান ওয়ান যেটা আসতেছে সেটা নিচ্ছি এতে পরের ফুল এডার থেকে যেটা আসতেছে সেটা নিচ্ছি বিতে এবং ইভেন্চুয়ালি এই দুইটা জিনিস যেগুলো লাগবে না সেগুলো গ্রাউন্ডে কানেক্ট করতেছি জিরো করার জন্য এবং তারপর হচ্ছে দুইটা জিনিস যোগ করতেছি যোগ করার পরে এখানে দুই বিট দুই বিট নাম্বার যেহেতু আছে সো হাইয়েস্ট আমার তিন বিট পর্যন্ত রেজাল্ট হইতে পারে সো আমার থ্রি বিট আউটপুট এই জন্য লিখছে যে দুই বিট দুই বিট নাম্বারের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট আই ক্যান গেট থ্রি বিটস এটাই আর কি সো এইভাবে হচ্ছে আমার ছয়জন পার্সনকে আমি যোগ করার সিস্টেমটা ডিজাইন করতে পারি আর কি সো কারো কোনো প্রশ্ন এটা নিয়ে সিক্স পার্সন কিভাবে যোগ করা যায় সেটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন সো যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমার আমার সাইড থেকে প্রশ্ন হলো যদি এখানে আমি ছয়জন পার্সনের জায়গায় বারো জন পার্সন যোগ করতে চাইতাম তাহলে কীভাবে করব কোন একজন একটু কোন একজন একটু আনসার করো বা আনসার করার ট্রাই করো চারটা ফুল অর্ডার দিলাম চারটা ফুল অর্ডার দিলে এখানে আমার বারোটা ইনপুট আমি পেয়ে যাইতাম আমি তো বারো জন যোগ করতে বলছি বাট সেই ক্ষেত্রে তারপরে নেক্সট অংশটা কীভাবে করতাম দুইটা প্যারায়াল অ্যাডার দিতাম দুইটা প্যারায়াল অ্যাডার দিলে আমার বুঝলাম চারটা ফুল মানে বেসিক্যালি এই স্ট্রাকচারটাই আরেকবার ডিজাইন করতাম তাই না এই স্ট্রাকচারটাই আরেকবার ডিজাইন করতাম সো এই স্ট্রাকচারটা যদি আমি আরেকবার ডিজাইন করি তাহলে হচ্ছে আমার এখান থেকে ছয়জন আসতেছে রাইট সো এখান থেকে হচ্ছে একটার থেকে এরকম আসবে ওয়ান ওয়ান জিরো পরেরটার থেকেও এরকম আসবে ওয়ান ওয়ান জিরো সো এখান থেকে ছয়জন আর ছয়জন আসতেছে বাট আমার তো এই ছয়জন আর ছয়জন মিলায় আবার বারো জন দেখাইতে হবে সো সেই কাজটা কীভাবে করব। বিকজ এখন পর্যন্ত দুইটা আলাদা এখানে ছয়জন আসতেছে আবার আরেকটা আরও দুইটা ফুল অ্যাডার আর প্যারা অ্যাডার নিলাম ওইখান থেকে আরও ছয়জন আসতেছে সো আমার তো ছয়জন ছয়জন বারো জন হইল সো এই বারো জনের যোগটা কিভাবে দেখাবো হ্যাঁ আরেকটা প্যারা অ্যাডার নিব সো ওই পাশে আমি আরেকটা প্যারা অ্যাডার যদি নেই তখন তাহলে এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো আসতেছে সেগুলো ওই প্যারা অ্যাডারে এ আর বিতে এইভাবে যদি কানেক্ট করি সো দেন এখান থেকে যে রেজাল্টটা আসবে ওইটা হবে হচ্ছে আমার ফাইনাল বারো জনের যে রেজাল্টটা দিবে সেটা সো কেন ছজন আসবে তুমি তো হচ্ছে এইখানে প্রথম এই যে এই স্ট্রাকচারটার থেকেই তো তুমি ছয়জন পাচ্ছ রাইট সো আমি তো টোটাল বারো জনের ক্যালকুলেশনটা করতে বলছি তুমি এই স্ট্রাকচারটা নিচে আরেকবার বানালা বানালে ওইখান থেকে আবার ছয়জন পাচ্ছ না তুমি সো এই ছয়জন আর এই উপরের ছয়জন ছয় আর ছয় যোগ করলে কথা হবে কোন ইনপুট তুমি প্রথম প্যারালেডার থেকে যে হ্যাঁ যে প্যারালেডার যে ডিজাইনটা তুমি করলা এখানে দেখো এইখানে হচ্ছে তুমি তিনজন দিচ্ছ এখানে ভ্যালু আসতেছে ওয়ান ওয়ান এখানে আসতেছে ওয়ান ওয়ান সো ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কি আসে তুমি আমাকে এটা বলো এখানে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কত আসে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান 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 যোগ করলে কত আসে ওয়ান ওয়ান জিরো এরকম আসে রাইট সো ওয়ান ওয়ান জিরো মানে কত সিক্স রাইট সো তাহলে এই যে এই জায়গাটার থেকে তুমি কজন পাবা ছয়জন পাচ্ছ ঠিক আছে বুঝছো এই জন্য আমি তোমাকে এটা দেখাইলাম সো এখন তুমি এরকম আরেকটা স্ট্রাকচার বানিয়ে ওইখান থেকে আরও ছয়জন পাবা ওই ছয়জন ছয়জন নিয়ে তুমি যদি আরেকটা প্যারালাইডারের মাধ্যমে যোগ করো তাহলে কতজন পাবা টোটাল বারো জন ঠিক আছে হ্যাঁ সো সেটাই বলছি সো আমি এটা এখানে স্লাইডে আছে আমি আবারও স্লাইডটা শেয়ার করি তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে সো বারো জনের ডিজাইনটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম ওকে সো এই হচ্ছে আমার বারো জনের ডিজাইনটা যেটা আর কি সেটা আমি অলরেডি বলছি সো একটু চিন্তা ভাবনা করে এই ডিজাইনগুলো করতে হবে আর কি সো লেটস ট্রাই অ্যানাদার এক্সাম্পল সো এটা তো বারো জনের ডিজাইন সো আমি যদি তোমাকে বলতাম যে দশ জনের জন্য ডিজাইন করো তাহলে এটা কী ভাবে করতাম টেন পার্সন যদি বলতাম এই আইডিয়া টেন পার্সন কি করা যায় তো এটার ক্ষেত্রে
মানে তুমি ট্রাই করবা কম্পোনেন্টের সংখ্যা কমাইতে তুমি যেভাবে বলতো সেভাবে কিন্তু তোমার কম্পোনেন্টের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সো সব সময় মানে যখন তুমি ফুল অর্ডার নিবা ফুল অর্ডারে মানে যতগুলো ইনপুট আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত ইউজ করা যাচ্ছে তুমি ইউজ করবা আর কি সো আমরা যদি দশজন হইতো দশজন হইলে কিন্তু এখন যে স্ট্রাকচারটা তুমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটার থেকেই আসলে খুব ইজিলি আসলে দশজনেরটা ডিজাইন করা যায় আর কি মানে জাস্ট মানে দুই একটা জিনিস বাদ দিলেই হয় একটু চিন্তা করে দেখো সো আমার এখানে বারোজন ছিল ইনপুট তো আমি যদি দশজন বলি তাহলে আমার ভোটার ইলেভেন আর ভোটার টুয়েলভ এই দুইটা বাদ দিলেই কি দশজন হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ ওইগুলো জিরো বসায় দিলেই তো হচ্ছে এটাই সো এক নম্বর হচ্ছে এইভাবে করা যায় আবার কেউ যদি বলে যে স্যার যখন আমি লাস্টে ভোটার দশ নম্বরটা নিচ্ছি তাকে তো আমার ফুল অর্ডারে কানেক্ট করারই দরকার নাই রাইট সো একটা মানুষ একটা মানুষ মানে একটা বিট একটা বিটকে যোগ করার জন্য আমার তো আসলে ফুল অর্ডার প্রয়োজন নাই আমি একটা বিটকে ডাইরেক্টলি হচ্ছে প্যারালারের ইনপুট দিতে পারতাম না আনসার হচ্ছে হ্যাঁ তুমি একটা বিটকে ডাইরেক্টলি প্যারালারের ইনপুট দিতে পারতাম আবার যদি কেউ বলে স্যার ফুল অর্ডার ইউজ করব না আমার একটা বিট যখন তখন তো আমার ফুল অর্ডার প্রয়োজন নাই আমি তো হাফ অর্ডার ইউজ করলেও হইতো ওইটাও কারেক্ট তুমি এখানে ফুল অর্ডারের জায়গায় তখন হাফ অর্ডার ইউজ করলেও হইতো হাফ অর্ডারের একটা বিটে কানেক্ট করতা আর অন্য বিটটা জিরো বানায় রাখতা সো দের আর মাল্টিপল ওয়েজ আর কি ইউ জাস্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক যে তুমি কীভাবে করবা সো যদি এখানে ফিফটিন পার্সেন্ট বলতো তো তাহলে ডিফারেন্স কী তো ফিফটিন পার্সেন্ট বললে এখানে তো টুয়েলভ পার্সেন্ট আছে ফিফটিন পার্সেন্ট বললে কীভাবে করতাম হ্যাঁ তারপর হুম হুম কারণ হচ্ছে তোমার এই স্ট্রাকচারের সাথে আরেকটা ফুল অর্ডার নিতা তাহলে আরও তিনজন ইনপুট পেয়ে যাইতা আর ওই ফুল অর্ডার থেকে যে আউটপুটগুলো আসতো ওই আউটপুটগুলো আর এখান থেকে যে বারো জনের যে আউটপুট আসছে সেই এই আউটপুটগুলো নিয়ে হচ্ছে আরেকটা প্যারায়াল অর্ডারে অ্যাড করে দিতা করলে ওইখান থেকে ফাইনাল যে আউটপুট আসতো ওইটাই তোমাকে ফিফটিন পার্সেন্টের টোটাল রেজাল্টটা দেখাইতো ওকে সো আনসার যেহেতু অলরেডি করতে পারছো সো তার মানে আশা করা যায় যে পরীক্ষার সময় পারবা সো যদি এরকম প্রশ্ন আসে সো একটু চিন্তা ভাবনা করে ঠিকঠাক মতো নাকবা আর কি এই জিনিসগুলাই আর কি আর এই জিনিসগুলো আঁকার সময় অবভিয়াসলি এম এস বি এল এস বিটা দেখানো একদম ম্যান্ডেটরি হানড্রেড পার্সেন্ট ম্যান্ডেটরি এম এস বি এল এস বি দেখানো এখানে সব ক্ষেত্রেই ওরা দেখাইছে খেয়াল করো এই ডায়াগ্রামটাই দেখায় নাই অবশ্য বাট হচ্ছে এই যে আগের ডায়াগ্রামটাই দেখানো আছে ঠিক আছে সো আমি বলে দিচ্ছি যে এই ধরনের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি সবগুলোর ক্ষেত্রে এম এস বি এল এস বিগুলো শো করবা যে তুমি কোনটা এম এস বি ধরতেছো তুমি কোনটা এল এস বি ধরতেছো তোমার স্লাইডের মতনই ধরতে হবে এমন না তুমি অন্য সাইড থেকে এমএসবি হিসাব করতে পারো বাট সেটা তুমি অবশ্যই তোমাকে খাতায় দেখাইতে হবে আর কি এটা আচ্ছা সো ফাইনালি ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন সো বিসিডি টু এক্সেস থ্রি কোর্ট কনভার্টার বানাইতে বলছে একটা ফোর বিট প্যারায়াল অ্যাডার দিয়ে সো ফোর বিট প্যারায়াল অ্যাডার দিয়ে কীভাবে এটা বানানো যায় সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি একটু চিন্তা করে দেখো কীভাবে বানানো যায় এটা সো একটা প্যারাল্যাল একটা প্যারাল অ্যাডারে আমার দুইটা ইনপুট দেওয়ার জায়গা থাকে একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি রাইট বা এক্স এবং ওয়াই সো আমার বলছে এমনভাবে ডিজাইন করতে জিনিসটা যে ইনপুটে দিব হচ্ছে বিসিডি ইনপুট আর আউটপুটে হবে বের হবে হচ্ছে এক্স এস থ্রি সো বিসিডি ইনপুট তো আমরা পরিচিত এইট ফোর টু ওয়ান যে স্কিমটা সেটা সো বিসিডি দিয়ে আমরা হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যেহেতু বিসিডি বাইনারি করে ডেসিমেল সো নাইনের পরের জিনিসগুলো ইউজ করি না আমরা সো তার মানে আমার এখানে এই জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যেটাই ইনপুট দিব সেটার সাথে তিন যোগ হয়ে হচ্ছে ফাইনালি আউটপুটটা আসবে তার মানে আমার যদি এখানে হচ্ছে এইটা যদি আমার একটা প্যারাল অ্যাডারের আইসি হয় তাহলে এখানে খেয়াল করো এই যে এ আর বি এর মধ্যে এ এর পার্টে আমি বি সি ডি ইনপুট দিচ্ছি আর বি এর পার্টে কি ইনপুট দিচ্ছি সেটা একটু দেখো দেখলেই বুঝার মানে বোঝার কথা আর কি ঠিক আছে সো এর পার্টে হচ্ছে আমি বি সি ডি ইনপুট দিচ্ছি সো বি সি ডির নাম্বারটা আমার যে কোনো কিছু হইতে পারে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন যে কোনো কিছুই হতে পারে আর বি এর পার্টে হচ্ছে আমি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ইনপুট দিচ্ছি এই যে বি ফোর থেকে বি ওয়ান পর্যন্ত জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান কেন জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ইনপুট দেওয়া হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা তিন যোগ করতে চাচ্ছি সো আমি যে নাম্বারটাই ইনপুট দিই না কেন বি সি ডিতে সেটার সাথে তিন যোগ হয়ে ফাইনালি আউটপুটটা আসবে যেহেতু এক্স এস থ্রি সো আমি বি এর পার্টে হচ্ছে তিনের বাইনারিটা ইনপুট দিচ্ছি যদি আমার এখানে এক্স এস ফোর বলতো তাহলে বি এর পার্টে হচ্ছে চারের বাইনারি ইনপুট দিতাম হু
output amake jeta chaacche x3 by x4 jetai chay na keno oi onujay output ta ashbe because this is an added circuit right so ekhane ami je jinish tai input dibo shetai ashole jog hoye jabe so ami bcd input dicchi ekta jaygay onno jaygay amake x3 er jonno tin er binary ta input dicchi so bcd te je input tai thakbe shetar sathe tin jog hoye hocche finally output ta ashbe x3 te আর ইনিশিয়াল ক্যারি অবভিয়াসলি জিরো রাখতে হবে যেহেতু আমি এটা অ্যাডিশনের কাজটা করতেছি তো দিস ইজ জাস্ট দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম আর কে ওয়ান বাই পি না এটা আসলে আই বাই পি ইনপুট বুঝাইছে আর কি ঠিক আছে সো মানে ইস ইজ নাথিং সিগনিফিকেন্ট আর কি ইস ইস জাস্ট এটা বুঝাইছে যে এই চারটা বিটে আমি বিসিডি ইনপুট দিবো এটা কিন্তু মানে কিন্তু এমন না যে এ ওয়ান এ বি এ টু তে সি এরকম না এটা ওটা লিক্স এইভাবে এই জন্য এরকম মনে হচ্ছে সো এটা জাস্ট মিন করে যে এই চারটা বিটে আমি হচ্ছে বিসিডি ইনপুটগুলো দিব ঠিক ওকে কারো কোনো প্রশ্ন আছে anything kono kichu niye kon patta b o eta kichui na eta hocche tomar oi je xs3 to so 3 er binary ta jog korlei kintu tumi sob shomoy 3 jog kore output ta paba right সো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এই জন্য ওরা এইভাবে একসাথে লিখছে আর কি যেহেতু এই দুইটা জিরো তুমি এইভাবে না লিখলেও হবে তুমি বি ফোর আলাদা হবে জিরো লেখো বি থ্রি আলাদা হবে জিরো লেখো এটা আসলে সমস্যা নেই ওকে আর কারো কোনো প্রশ্ন ওকে সো আই গেস তাহলে আর কারো কোনো প্রশ্ন নাই সো আমাদের এই লেকচারটা এই পর্যন্তই সো তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স নেই আর আমাদের এখনকার ক্লাসগুলো কিন্তু এইভাবেই হবে অনলাইনেই সো আজকে অনেকেই জয়েন করে নেই তোমাদের বন্ধুরা যারা আছে যারা আজকে জয়েন করে নেই বললো জয়েন করতে কারণ অ্যাটেন্ডেন্স তো নিবো অনলাইন ক্লাসে তো আর অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে না এমন না সো অ্যাটেন্ডেন্স তো থাকবেই রাইট সো অ্যাটেন্ডেন্স যেহেতু আছে সো জয়েন করা উচিত অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কটা চলে যাবে শুধু শুধুই আর হচ্ছে মিডের খাতায় দুইজনের খাতায় একটু সমস্যা আছে সো আই নিড ইউর স্ক্রিপ্ট সেকেন্ড সো আমি একটু নামগুলো বলি প্রমারাণী দাস এবং ফাহিম নাহার শৈলী তোমরা কি আছো প্রমারাণী দাস এবং ফাহিম নাহার শৈলী ওকে সো তোমরা আমার এই ক্লাস শেষ হওয়ার পরপরই ঠিক আছে মানে আমি যে এখন বললাম সো তুমি চাইলে আমাকে ক্লাস শেষ হওয়ার আগেও পাঠিয়ে দিতে পারো সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ইউর স্ক্রিপ্ট উইথ ইউ রাইট সো তোমাদের স্ক্রিপ্টটা একটু আমাকে আরেকবার পাঠাবা ঠিক আছে আই নিড ইউর স্ক্রিপ্ট সেকেন্ড সো অ্যাজ সুন এজ পসিবল তোমাদের মিডের যে স্ক্রিপ্টটা মিডের স্ক্রিপ্টটা আমাকে হচ্ছে সেন্ড করবা মেইলে সো দুইজনই প্রমারাণী দাস এবং ফাইন নয় শৈলী দুইজনই হচ্ছে আমাকে মিডের স্ক্রিপ্টটা সেন্ড করবা অ্যাজ সুন এজ পসিবল আমি এখন বলছি সো তোমাদের অ্যাজ সুন এজ পসিবল তোমরা সেন্ড করো আর কি আমাকে এটা আচ্ছা মুতাসিম হোসেন মুসান্না তুমি কি ক্লাসে আছো नम्बर ब्रेकडाउन हिसान कत पाइस বাট অবভিয়াসলি কার কোথায় মিস্টেক সেটা তো আমি সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাইতে পারবো না সো কারো যদি কোনো নাম্বার দেখানোর পর কারো যদি কিছু জানার থাকে যে স্যার আমার কোথায় ভুল গেছে বা সামথিং তাহলে হচ্ছে ইউ জাস্ট ইমেল মি স্ল্যাকে মেসেজ দিও না স্ল্যাকে আসলে অনেক মেসেজ দিলে ওইগুলো হারায় যায় সো ইমেল করবা সো আমি ইমেলে হচ্ছে তোমাকে বলে দিব আর কি যে তোমার স্পেসিফিক্যালি কোন জায়গায় ভুল গেছে এমনিতে তুমি প্রত্যেক প্রশ্নের ব্রেক ব্রেকডাউন হিসেবেই জানবা আর কি যে কোন প্রশ্নে তুমি কত পাইছো বাট তারপরে অনেকের জানার ইচ্ছা থাকে না যে এই প্রশ্নটা এত কম পাইলাম তো কোন জায়গায় আমার ভুলটা গেছে আর কি সো সেটা আমি জানাই দিব অ্যান্ড অবভিয়াসলি মিডের সলিউশন তো প্রোভাইড করবই সো সেটাও দেখতে পারবা সমস্যা নেই আচ্ছা সো অ্যাটেন্ডেন্স নেই আপাতত স্ক্রিনটা চেঞ্জ করি একটু সো যার অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাবে সে লিভ দিতে পারবা তোমাদের হয়তো আরও ক্লাস আছে এখন সো যার অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাবে সে লিভ দিতে পারবা আর আমাদের এই একই লিঙ্ক ধরেই কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে যে দুই দিন করে ক্লাস হবে সো এই সেম লিঙ্ক ধরেই তোমরা জয়েন করবো আর কি স্ল্যাকে যে লিঙ্কটা দিছি সেটা ধরেই আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স সরকার ফাইম ফয়সাল নির্ঝর আয়সা ইসলাম ফ্রান্সিস ফরিদ রেজন আজিজ প্রিন্স 
मोहम्मद फैजुल्ला नाहियान हक काजी तप्तिला इस्लाम गोलम मुर्शेद राफत शरियर आना फब्रर तोफान और तमन्ना प्रमारानी दास चलो तो आज छे ओके जैसे नहीं दबरर नहीं दबरर ओके वासिफ फैसल तानवीर अहमद शाह मुझे सही मुझे मुसलमान नहीं तानवीर अहमद शाह आज चो ओके आयशा पर पिया बंटी आरोबी अलाम इन ट्विंकल हमारे तबस समझूनन जावे चोधरी मोहम्मद फाइम फैसल तामिम शायना लोम राशिद मामूद रोमन अब्राहम मोशिद तौसीफ आनफ वासिक चोधरी अब्दुल्लाह मेरा अब शेथिल ठीक है तो आज के मौत नहीं पूर्ण तो ही यू गैस कैन लीव थैंक यू मुलाकात सलाम मुलाकात सलाम